നമ്മൾ ഓർഡറിനെയും മോളിക്ലാരിറ്റിയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും മോളിക്ലാരിറ്റിയെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് ബാക്കി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓർഡർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റിക്കേഷനാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓർഡറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് സം ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിന് റേറ്റ് ലോ മോളിക്ലാരിറ്റി അത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷസ് വിച്ച് ആർ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി കൊളായ് ടു ബ്രിങ് ദ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർഡർ പ്യോർലി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആണ് എന്നാൽ മോളിക്ലാരിറ്റി തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിതാ മൂന്ന് മോളിക്ലാരിറ്റികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ റിയാക്ടിൻ്റെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ക്വാഷൻ ഉണ്ട് അമോണിയൻ നൈട്രേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രജനും വാട്ടറും ഉണ്ടായി ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഹൈ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ആയി നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി ഇവിടുത്തെ കോയപ്ഷൻ്റെ ടു ഇവിടുത്തെ കോയപ്ഷൻ്റെ ടുവും ഇവിടെ വണ്ണും ആണുള്ളത് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ യൂണിമോളിക്ലർ റിയാക്ഷൻ വൈ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ക്വാഷൻ ഇസ് വൺ This is an example for bimolecular reaction because the stoichiometric coefficient is 2. This is an example for trimolecular or thermolecular reaction because the stoichiometric coefficients are 2 plus 1, 3. So, it's very easy to get a reaction with an elementary reaction. It's not a good thing. 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 ഇനി ഓർഡർ നമ്മൾ കണ്ടു സീറോ ആവാം ഫ്രാക്ഷൻ ആവാം ഓക്കെ എന്നാൽ മോളിക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതന്നെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവും എവിടേക്ക് എലിമെൻ്ററി റിയാക്ഷനും കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനും ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനിലെ സ്ലോവ സിസ്റ്റപ്പിൽ നമുക്ക് റേറ്റിക്കേഷൻ എഴുതി ഓർഡർ കാണാം എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എലിമെൻ്ററി റിയാക്ഷനിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പുള്ള റിയാക്ഷനിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് മോളിക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് എന്തിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ സ്റ്റെപ്പാണ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനിലെ മോളിക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും എപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷനിൽ ഒരു റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ഓർഡർ എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് മോളിക്ലാരിറ്റി ഇത്രയും കമ്പാരിസൺ എൻ സി ഐ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർഡറിന് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ അത് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും സീറോ ഓർഡറും ഫസ്റ്റ് ഓർഡറൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ അഥവാ റേറ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കടന്നിട്ട് വേറൊരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പർപ്പസ് വൈ റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ പർപ്പസ് വൈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വൈ റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സീറോ ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും ഞാൻ എഡിങ്ങുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ഞാൻ സീറോ ഓർഡറിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെയും രണ്ട് വിധം എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സോ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓർഡറിൻ്റെ ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓർഡർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ ഓവറോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അഥവാ റേറ്റിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റേറ്റിക്കേഷൻ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ബി റേസ് ടു വൈ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ കാണുന്നത് ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ പവേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സോ യു ഹാവ് ടു ഡു എക്സ് പ്ലസ് വൈ സോ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്താ വൺ ബൈ ടു വൈ എന്താ ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു സോ ആൻസർ എന്താ വരിക ടു ആണോ ഒന്നര പ്ലസ് ആരാ ടു സോ അവിടുത്തെ ഓർഡർ ടു ആണ് ഓർഡർ പെടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ത്രീ ബൈ ടു വൈ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഓർഡർ നെഗറ്റീവ് ആവാം അല്ലേ
ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇതാ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമാവണമെങ്കിൽ ഈ ഹോൾ ടേം വൺ ആവണം ഈ ഹോൾ ടേം വൺ ആവണമെങ്കിൽ ഈ പവർ സീറോ ആവണം പവർ സീറോ ആണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കണം സോ നോ ഡൗട്ട് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് യൂണിറ്റ് വരുന്ന ആൾ ഓർഡർ വൺ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വൈ ആവുന്ന റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രീ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദെൻ ഹൗ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് വൈ എഫക്റ്റഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റിക്കേഷൻ ചെയ്താണെങ്കിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അഥവാ ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഓക്കെ അതായത് എക്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇതല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എക്സ് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എടുക്കുക എന്ത് ഇത് രണ്ടും എടുത്തോളൂ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് വൈയും സെയിം ആണ് സോറി റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വൈയും സെയിം ആണ് അതായത് റേറ്റിന് എന്ത് മാറ്റം വന്നോ ആ മാറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കും വൈക്ക് ഉണ്ടാവുക റേറ്റ് പത്ത് മടങ്ങ് കൂടിയാൽ വൈഡ ഫോർമേഷൻ പത്ത് മടങ്ങ് കൂടും റേറ്റ് രണ്ട് മടങ്ങ് കുറഞ്ഞാൽ വൈഡ ഫോർമേഷൻ രണ്ട് മടങ്ങ് കുറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓർഡർ സെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു അല്ലേ എക്സ് ഗ്യൂസ് വൈ ആകുമ്പോൾ കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഒരു പവർ എക്സ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ പവർ എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ പവർ രണ്ട് ഇതാണുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എക്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഉയർത്തിയപ്പോൾ വൈ ഇയെ രൂപ വൈ രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് എന്താണ് റേറ്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചോ അത് തന്നെയാണ് വൈഡ ഫോർമേഷനും സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ റേറ്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രീ ടൈംസ് ആക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ പുതിയ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ റേറ്റ് ന്യൂ എസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ത്രീ ടൈംസ് ആക്കി അപ്പോൾ അല്ലേ പുതിയ റേറ്റ് വന്നേ അപ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് കെ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണേ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നയന് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഞാൻ കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ന്യൂ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ നയൻ ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ റേറ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ റേറ്റ് ആണ് ആണോ അപ്പോൾ കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ റേറ്റ് ആറാണ് പുതിയ റേറ്റോ നയൻ ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ അഥവാ നയൻ ഇൻറ്റു ഓൾ റേറ്റ് സോ ന്യൂ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ഓൾ റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റേറ്റിന് സംഭവിച്ച മാറ്റം ഏടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഉയർത്തിയപ്പോൾ റേറ്റിന് സംഭവിച്ച മാറ്റം റേറ്റ് ഒൻപത് ടൈംസ് ഉയർന്നു റേറ്റ് ഒൻപത് ടൈംസ് ഉയർന്നാൽ വൈ രൂപപ്പെടുന്നതും എത്ര ടൈംസ് ഉയരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് റേറ്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചോ അത് വൈയുടെ ഫോർമേഷനെ അതേ രീതിയിൽ ബാധിക്കും കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റേഷ്യോമെട്രിക് കോഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ റേറ്റ് ഒൻപത് മടങ്ങ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ നയൻ ടൈംസ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും ഒരു സെക്ഷൻ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് സെക്ഷൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കിനി അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമുക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആർ ഗീവ്സ് എന്താണ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താവുന്നു പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റിയാക്ടൻറ
സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റേറ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സീറോ വരും എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ കെ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു സീറോ എന്നാവും അപ്പോൾ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ആൻഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു സീറോ വട്ട് ഈസ് കെ ഇൻ ടു ആർ റേസ് സീറോ കെ ഇത് രണ്ടും എൽ എച്ച് എസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് അടക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് ഡി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു കെ എന്നാവും മൈനസ് ഡി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു കെ ഞാൻ ഈ ഡി ടി ക്രോസ് ചെയ്യാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് സോ മൈനസ് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഡി ടി എന്നാവും കെ ഡി ടി ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ചില റൂൾസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ ഞാൻ പറയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്താണ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ് മാത്രമല്ല എക്സ് പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടാവും സി എക്സ് പ്ലസ് സി റെഡി ഇപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ആ ഉദാഹരണം കൂടെ നിങ്ങൾ ഇക്കൊല്ലത്ത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കും സോ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ് ഇതാ മുകളിൽ കണ്ട എക്സ്പ്രഷനെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ കെ ഡി ടി സോ മൈനസ് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഡി ടി എന്നാണല്ലോ അല്ലേ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ആണ് ഈ നെഗറ്റീവും ഒരു കെ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് കെ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ നിന്നും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് കെ മൈനസ് കെ ഡി ടി എന്നായി സോ ഇതും ഇതും ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫ്രീ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ആർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എക്സ് ആണ് സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ പ്ലസ് സി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കോൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്താ വരിക മൈനസ് കെ ഇൻ ടു മൈനസ് കെ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ടി ഡി എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡി ടി എന്താ വരിക ടി പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ട എന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിൽ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടണം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ടൈം ഇല്ലേ ടൈം ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അഥവാ ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങി ഇനീഷ്യൽ ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവും ആ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ആർ സീറോ എന്ന് പറയാം ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താ പറയുക ആർ സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സീറോ ആവും ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവും ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷനെ ആർ സീറോ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു ടേമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ആർ സീറോ വാട്ട് ഈസ് ആർ സീറോ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ ടൈം ടി ഈക്വൾ സീറോ എപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ സീറോ എന്നായി മാറും എങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൊടുക്കൂ ടൈം ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ടൈം ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ സോ മൈനസ് കെ ഇൻ ടു സീറോ പ്ലസ് അപ്പോൾ അത് ടേം സീറോ ആയില്ല ഇത് സീറോ ആയി ഇവിടെ സി ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള ആറിന് പകരം അപ്പോൾ എന്ത് നാക്കണം ആർ സീറോ നാക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്നായി പറയൂ ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു സി എന്നായി അപ്പോൾ ആർ സീറോ സിക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി സിയുടെ വാല്യൂ ആണെന്ത് ആർ സീറോ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആയി ഇനി അത് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി പറയൂ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്ക
derive edil ningal padichirikkanda expressions concentration of r r equal to minus kt plus r0 pinnidu naan adine rearrange the expression undakkidana integrator rate equation le uh, rate constant k is equal to r0 minus r divided by t r ku venditte nammal undakkidana the zero order reaction nu venditte undakkidana adile ee reaction allengil ee equation ningal reaction la equation ningal compare cheyanengil ningalku straight line equation aayittulla y equal to minus mx plus v um aayittu endu cheyam compare cheyam so y axis il ullathu concentration of reactant say slope aayittu varunathu allengil x axis il ullathu time aanu slope aayittu varunathu a rate constant negative okay r0 nu parayunathu y intercept aanu appo njan graph plot cheyanengil engane varunnundaaga x axis il ullathu endaanu time y axis il ullathu concentration of reactant alle so concentration of r y axis ilum time interval x axis ilum plot cheyanengil ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സേ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് വൈ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ് ആ സ്ലോപ്പാണ് മൈനസ് എം വൈ ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ആണ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് സി സോ ആ ഒരു ലെവലിൽ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ പ്ലോട്ടായിരിക്കും വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ സീറോ അല്ലേ ആൻഡ് ദ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക നോക്കൂ എം മൈനസ് എമ്മിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ആരാണ് ഉള്ളത് കെ So, slope minus k okay ini rendu examples um kuda manasilaaki vekka textil zero order reaction rendu examples parayunnundu ammonia de decomposition ammonia de decomposition uh, hot platinum surface le ammonia decompose cheyunnathu first order kinetics aanu nanu parayunnathu ini hydrogen iodide gold inde presence le uh, decompose cheyunnathu uh, zero order kinetics aanu hot platinum surface le ammonia decompose cheyunnathu endana zero order kinetics aanu zero order ne rendu examples le padikka ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതാണ് ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷനും കൂടി ഇതിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയും ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് അഥവാ ടി ഹാഫ് എന്നാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിയാക്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ സീറോ അത് അതിൻ്റെ തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതി ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദറ്റ് ഈസ് ടൈം ദറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് നേർ പകുതി ആവാൻ പത്ത് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അഞ്ച് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ സേ അതിൻ്റെ പകുതി ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം സോ അതാണ് ടൈം റിക്വർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ടൻ ടു എയ്റ്റ്സ് ഹാഫ് അതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് ഓക്കെ അതായത് ടൈം ഇതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഹാഫ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്താൽ ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഹാഫ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്താൽ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സേ ദെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും ആർ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് അതിൽ മെയിൻ പോയിന്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ആണ് ടി ഹാഫ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ സീറോ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോറി ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ സീറോ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി ഉള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ ടൈം ടീ ടൈമിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ആറ് ടൈം ടി ഹാഫിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻ്റ്ലി ഉള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താവും അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആവും നിയർ പകുതിയാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട കൺവേർഷൻ ടി ഇ ബിക്കം ടി ഹാഫ് മീൻസ് ദെൻ ദ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ ബിക്കം ആർ സീറോ ബൈ സോറി ടി ടൈം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ ബിക്കം ആർ സീറോ ബൈ ടു റെഡി സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ്പ്രഷൻ വരിക കെ ഈക്വൾ ടു ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് കെ ഈക്വൾ ടു ആർ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ബൈ എന്താ വരുന്നത് ടി അഥവാ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷഫിൾ ചെയ്താലോ ടി ഈക്വൾ ടു ആർ സീറോ മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ അതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കാം വെൻ ടി ഈക്വൾ ടു ടി ഹാഫ് അപ്
R0 divided by, what is R0? Initial concentration divided by 2K. Problems in answer with an expression variable. R0 divided by 2K. Okay. Now, we will the integrated rate equation. Zero order kinetics. This is first order kinetics. First order means n value equal to 1. We will the rate of the rate. Differential formula decrease in concentration of reactant divided by time. For a reaction, R gives product or R gives P. Ini, rate equation pragaram rate equal to the rate constant K into R raised to N. Namakarya number chain the first order. Aana. So N value will be 1. Okay. In this case, these two rates are the same, so this is equate. Equate, you can integrate it. Okay, so minus dr divided by dr is equal to k into r. Dr divided by dr is equal to k into r. Okay, so this is dr divided by dr is equal to k into r. Dr divided by dr is equal to k into r. So, what is it? Dr divided by dr is equal to k into r. Dr divided by dr is equal to k into r. R na thaya karakki like this. Inni thaya illa dt angoottu poi. More over a minus angoottu poi tundu. Minus k into dt. Inni nairtha namula uru relation kandu integration de. Ippon ningal ar eindadu. Integral dx by x anna par eindadu log x aana. Log x adu natural log eindam aana ln x aana. ln x plus c. Apo namula enthe yinnu. Integrate yinnu. Evide both side. Integrating both sides. What happens? Integral dr divided by dt equals minus k dt. Sorry, integral dr divided by dt. Alla. Integral dr divided by r equal to minus k dt. And dr by r, dx by x, ln x. But dr by r, ln r. ln r equal to minus kt minus kt if you integrate it now minus kt nartha kanda aana plus c with your expression aana general solution kodu kaan aayit nartha kanda pojit the solution namla kodu kaan when time t equal to zero then the concentration present concentration become initial that is r zero adu e expression le kodu thay nyal expression da avasthan dhaan varayu ln r enn illadu ln r zero now R become R0 equal to minus K into 0 plus C now. So, it is clear that ln R0 will be the expression C. C is the expression of ln R0. That is the expression of ln R0. Then, we have a particular solution. What is the expression of ln R0? So, ln R equal to minus Kt. The change of ln R is the expression of ln R0. So, ln R. This is the integrator radication. If you want to convert it, I will use the relation to the graph. If you want to convert it, you will use the minus kt and you will use the minus kt. If you want to convert it, you will use the minus kt. If you want to convert it, you will use the minus kt. If you want to convert it, you will use the minus kt. If you want to convert it, you will use the minus kt. If you want to convert it, you will use the minus kt. If you want to convert it, so, kt equal to, kt equal to, kt equal to, ln r equal to, that is ln r0. So, ln r0 minus ln r0. ln r0 minus ln r. You can see log a minus b. Log a minus log b. What it is? Log a by b. What is it? So, kt equal to log of r0 divided by R on the other side, expression is going to be done. Kt equal to log of R0 divided by R. Log L, Ln. Now, you can see, Ln is going to be log of the base change. You can see, you can multiply it to 2.303 and multiply it. So, Ln becomes LOG. That is, log of E base is going to be 10 base. Kt equal to ln பகரையில் log ஏதான் log வருதையாங்க ஏதான் பட்டுலா வே 2.303 அவுடே multiply இந்திரு so 2.303 into log எந்தந்து வேறும் r0 divided by r நாய் மார் okay உன்னுக்குட வேக்தமாக்கு ஏதானங்கள் the right constant k is equal to t 
ടീനെ താഴെ കറക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ബാക്കി ലോഗിൽ ലോഗ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ റെഡി കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോഗിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് ടെൻ ആണ് പക്ഷേ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ലോഗൊക്കെ ഈ ബേസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേസ് വ്യക്തമായിട്ട് ഇക്കൊല്ലം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എൽ എൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് എൽ എൻ ആർ സീറോ ഞാൻ അതിനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്രോ മാറ്റി ലോഗിൻ്റെ ബേസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി ഇല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കണം അതിന് മുമ്പ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ തെർമൽ ഡീകമ്പോഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് അല്ലേ എൻ ടു ഓ ഫൈവ് തെർമൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സാണ് എല്ലാ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻസും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സാണ് റേഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡിസിൻറ്റഗ്രി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വിട്ടിട്ട് ദിസ് ഇസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വിട്ടിട്ട് റെഡൺ ആവുന്നതൊക്കെ എന്താണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻ അതും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നേരത്തെ വരച്ച പോലെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം എക്സ് പ്ലസ് സിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ വൈ ആക്സിൽ വൈ ആക്സിൽ ആരാണുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ വൈ ആക്സിൽ എൽ എൻ ആർ ആണുള്ളത് എൽ എൻ ആർ എക്സ് ആക്സിൽ ഉള്ളത് എന്താ ടൈം ആണ് സോ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഈസ് എൽ എൻ ആർ സീറോ ആൻഡ് ദ സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി മൈനസ് കെ സ്ലോപ്പ് എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് കെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫും കൂടെ വരക്കാം അതിന് ഈ റിലേഷൻ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ പറ്റും അഥവാ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എൽ എൻ ആർ മൈനസ് എൽ എൻ ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി നായി ഇല്ലേ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സീറോ എന്ന് എഴുതാലോ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് കെ ടി ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ലോഗ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സീറോ എന്നാവും ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കെ ടി മൈനസ് കെ ടി ഇനി ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അടുത്തേക്ക് പോട്ടെ അപ്പം എന്താ വരുന്നത് ലോഗ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഗ് ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ഇതാണ് എങ്ങനെ ലോഗ് ആർ മൈനസ് ലോഗ് ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എന്നായി ഓക്കെ ഈ ലോഗ് ആർ സീറോ മൈനസ് ലോഗ് ആർ സീറോ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്താവും ലോഗ് ആർ ഈക്വൾ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് ആർ സീറോ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി അതിന് മുമ്പ് കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ അവിടെ ഉണ്ട് കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഓഫ് ലോഗ് ആർ സീറോ എന്നായി ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്കേഷുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൈ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എം എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സി സോ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫും കൂടെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക മൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം എക്സ് പ്ലസ് സി തന്നെയാണ് പക്ഷെ വൈ ആക്സിൽ എൽ എൻ ആർ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഇപ്പോൾ അത് ലോഗ് ആർ ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ ടി ടൈം ആണ് ഇൻ്റർ താഴേക്കിറങ്ങി വരുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് ലോഗ് ആർ സീറോ ആണ് ലോഗ് ആർ സീറോ ഇനി അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്ലോപ്പ് ഇതാണ് ഇത് ഫുള്ള് സ്ലോപ്പാണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ അതാണ് ചേഞ്ച് ഇവിടുത്തെ എൽ എൻ മാറി ഇവിടെ ലോഗായി സോ ഇവിടുത്തെ എൽ എൻ ആർ സീറോ മാറി ലോഗ് ആർ സീറോ ആയി അപ്പോൾ മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പ് മൈനസ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു
is equal to 2.303 divided by k into log in the earth and the virus no log in the earth r0 r0 than me on but r become what r0 by 2 r become r0 by 2 so it number divided by other people a parity to lay or number ne other in the public unit divided than a parity to parity no 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 is other than log to no more oh no log to another in the value point three on so t half is equal to 2.303 divided by k into log 2 nana log 2 to value 0.3 so 2.303 into 0.3 that will be a constant then t half is equal to para you t half is equal to is it and do we multiply the nyal 0.693 negative divided by k t half is equal to 0.693 divided by k so requirements lie half life period on the bar in the initial concentration r0 and in the in the la depending in the la zero order and half life period in the expression that i know t half is equal to r0 divided by 2k and i know at the initial concentration of life period it depends on the first order and the initial concentration on the one term would a kind of it in the law so half life period is independent of initial concentration and then what I want to get a first order number in all expressions number of our yellow either can I expression sir half life period and nothing to you integrated retication and nothing to you other way to look questions again and I'm going to knock up so the yeah would do more first order reaction on a first order kinetics in the rate constant decay than the 5.5 in it and raise minus 14 second inverse and you are asked to find the uh, half life period. Half life period t half is equal to Namakariya, Namla derived 0.693 divided by k. And k you may land on the So no problem, just and substitute the 0.693 divided by the k value is 5.5 into 10 raised to minus 14. Okay. This value is 1.26 into 10 raised to 18. We have the half life period, otherwise, sum is so unit to area second. அடுத்திரு கொஸ்சிம் வேறுந்து பிருவு யானலர் கொஸ்சினான் அல்லிங்கள் show ஜி யானலதான் show that time required to complete 99% 99.9% 99.9% ஒரு first order reaction complete ஆகுவான் எடுக்குன்ன சமியம் அது இந்த half life இந்த பத்த மடங்கானம் நானந்த என்னது தெலிக்கண்டது அப்பு நமக்க அரியாம் first order kinetics இந்த half life வந்தான நம்மக்கு தெளிக்கண்டது the time required for the completion of 99.9% t 99.9% will be 10 times the time required for the completion of அல்லிக்கில் 10 times the half life period அதுவா தெளிக்கண்டது 10 into 0.693 by k என்னான் அப்பு நமக்கு எங்கனே அனு செய்ந்து நோக்காம் அப்பு initial concentration R0 என்னு பரையின்னது நானு 100 சதமானம் எடுத்து தொடக்கம் full end இனி time t என்ன பரையின்னது 99.9 percentage completed ஐலே 99.9 percent completed ஐ எந்தான R நு வருந்து இன்னால் R நு வருந்து இன்னால் பாக்கியில்லா ஐலே ஆ time கையின்ன பாக்கியில்லா concentration அப்பு 99.9 percentage 100 and 5 நு பண்டு அதில் 99.9 percentage completed இன்னால் left விருந்த concentration left concentration balance விருந்த concentration 100 minus 99.9 percentage on otherwise 0.1 percentage I recume backy balance we're not ever I know so as a point one percentage of backy balance on the Donna if I will a concentration of the war are up a number of integrated education and Donna say T is equal to 2.303 by K into log R0 by R Nana so 2.303 by k into log r0 r0 and full 100 to 99.9 percentage kind of back you on the r3 on 0.1 on 100 by 0.1 in the bar in the a3 i can wait in the end of a say thousand i can do little in the end of a hundred by 0.1 thousand so log a thousand now log a thousand in answer on the video three in the video a lay so with them and the way another t 99.9 percentage in the bar in the three and where another 2.303 divided by k into log 1000 answer 3. அப்பு இது செய்தையின் நமக்கு nearly, நோக்கு இது செய்தையின் நமக்கு nearly திரைக்கிட்ட 6.9 something divided by k என்னுக்கிட்டு. ஆனோ, so இதான் t99.9 percentage நமக்கு கிட்டியது. 6.9 something R angel answer கிட்டும். அப்பு நமக்கு தெளிக்கண்ட அந்த 10 times of t half. இதல்ல t half, இன்ன 10 times ஆனு t99.9% இதல்ல. Correct ஆனு இல்லை. கர்ணம் இதனை எங்கனை இதாம் பட்டும் 10 into 0.69 by k என்ன இதாம் பட்டும். இயாலாரானு t half. 
first term under t half so it is very clear that 10 times of the t half is the t 99.9 percent integrator rate equation we can see that 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 say integrated rate equation half life period of my life. Integrated rate equation day, question of first order kinetics in the question on the question in the initial concentration of N2O5 for first order reaction is 1.24 into 10 raised to minus 2. Now the initial concentration on the other one, R0 I on. After 16 minutes, up a time at 3 on a, up a minute on a, the concentration was observed at 3 on 0.2 into 10 raised to minus 2. Other one, आरोध में इंचिने शेष में लगा कंसंट्रेशन है, आर है ना, इंगल रेट कंसंट्रेशन के इंदर है, नमक का इंदर या रिएक्शन आ रहा है, हमारा रिएक्शन पार्ने दो उत्तर मिले, सॉरी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे, इक्वेशन हमारा पार्ने दो उत्तर निकाल के मिलता है ना, के इक्वल टू 2.303 2.303 divided by t log r0 divided by r. Okay, 2.303 divided by time of interval not 60 into log r0. Log r0. R0 means what? Initial concentration. That is 1.24 into 10 raised to minus 1. Divided by r. R over the initialization of the concentration. That is not possible. 0.2 into 10 raised to minus 2. Okay, say, if now we change the sum of the 2.303 divided by 60 into, it is the answer given the diarchia. Say, our fraction, if log in the other line, answer given the diarchia. Log it to 0.4 value, so put it under 10 raised to minus 2, minus 2 cancel it. Say, it is 12.4 divided by 2 more, say 6.2. Log of 6.2. Log of 6.2. Okay. Log of 6.2 nearly uh, 0.8 something little. If the lambda of cheta k equal to 0 0.0304 That is minute inverse like that number minute time. It means uh, substitute. So, number minute inverse like Okay.